今天也是我们下班了巅峰最后一次录制。哇！比赛到现在，大家心态有什么样的变化？没啥变化，就是总感觉自己没有别人好。嗯，很多事情我觉得我可能不行。就搞不了，我还以为跟刚才子豪要说，开始来的时候我没哭，后面我哭了。<笑><笑>你可能是唯一一个拒绝过邀约的人。你看这一次他回来了，他给我狗不的拒绝了，我不的了。<笑>你现在就拒绝了，直接走。当时我是这样的，当当时可能就上一次主要是十八岁，现在十九岁了，他就有一个变化了。二十岁不睡。<笑>我看有个巨搞笑的，说我是什么微博士，就感觉是那个 X 宇宙里的。黄旭的时尚。领先这个时代五年，<笑>我看到最多的都是为什么什么小白要四打黄旭啊，怎么不打了呢？你们这些帅哥 rapper 总会想着七位和斯坦，你知道我们这种硬核 rapper 想的是怎么互动吗？我是想我要跟我的灵魂有所互动。哦。Oh. <笑>这个节目我们那个录完了过后，大家最想做的一件事情是什么？哦，我直接巡演了。哦，又开始？对，我世界巡演。去哪些地方？澳大利亚、北美 ，OK， 全中国，然后欧洲，想后面英国去 ，OK。AJ 呢？其实也是排着的，就是这个完了，可能也要去澳洲、日本、日本啊这些地方。哦，我今天有看到你们发的，是吧 ？CDC 成都集团的世界巡回演，那个。子豪呢？就那个比赛完了过后嘛，你现在最想干的一件事情，想做一些歌，然后演一些出啊。嗯。就像前两天那个巅巅峰对决音乐节，是我人生中第一次音乐节，啊，是人生第一次哇、啊！我还没有，我还没有过自己的巡演，就是我很想好好去准备，然后把这件事情做出来，我想看看我能做到什么样。那子豪接下来是想要继续在东北，还是出去闯一下？我想多换换地方，感受一下每个地方的氛围。新疆，可以吗？我可以来吗？可以来玩吗？反正我们不在，你知道。只有两个又不是住在新疆的，只有两个都在北京闯的，把你骗到新疆，结果他俩不在。<笑>你来上海，小白我，我们几个都在。可以。大龙节目录完了过后要去干嘛？刷优秀。刷哦。哎呀，这个才是嘛，除了黑怕以外的，其他的。对，就如如果是真的除开音乐的话，第一件事肯定是想耍游戏，第二件事就是出去耍一圈嘛，就是旅游。哎，我想问，其实平时我们这样经常的跑巡演，其实大家都在酒店，那个那去到当地过后，你们会不会出去吃饭或者去？我会，我会，我我实名制举报，我实名制举报李佳龙出去演出，当晚住电竞酒店耍游戏，这<笑>我听说的，<笑>真的啊。真的，真的，我上次跟他吃饭的时候，我惊呆了。就是他们每次出去演出，会去要求那个对方合作方啊，什么演演出方说订个，给他订电竞酒店，不要订五星级酒店，我要订个电竞酒店。我心里想啊，你去演出，你还有时间谈打游戏？对，主要我们我们的氛围都挺好的，包括我们鼓手、DJ 什么都都可以耍，大家一起玩，对。我就记得二零年的时候，我们一起去比赛，就住那个合合住一个那种别墅嘛。然后所有人都很紧张在那里面，因为我知道。然后嘉龙一个人过去，拿个行李箱在那支自己支了一个电脑，旁边放了两个音箱，开始打游戏了。我说兄弟，你是你是这个，我所以你知道为啥别人拿冠军了？放松松弛，这很重要。哎，你是不是生活里除了搞歌、演出、打游戏之外，你不会胡思乱想，你就很少想那种很钻的东西？也会，我觉得我更多是靠游戏缓解压力。那我跟你一模一样。那你有啥压力？我就是如果，不是就是如果说今天特别累，然后让我觉得很不<笑>很不舒服，很就是很脑子很乱，然后想让自己静一下的话，就是拿个一两个小时时间出来打个游戏，然后睡觉，然后我就会觉得这一天的压力都缓解了。对，因为游戏很简单，游戏只就只有胜和负，没有那么多东西。你日常的压力是什么类型呢？嗯，什么？你会有什么压力啊？啊，我觉得第一个点就是就很比较真实、比较现实的东西嘛，大家都知道，就是演出啊这些。演出有啥压力？这演出怎么会有压力呢？演出比较少嘛，可能就是会考虑这些点。演出还少，加了？没有没有，就之前嘛，就
，很恼火，在家里面都耍胖了，现在耍游戏胖了十几斤，耍胖了，耍游戏耍广了，耍胖了。对，就是像我们这种耍游戏的话，就会有一个恶性循环，就是一旦说耍游戏，然后在家待这件事情成为压力的时候，就会反复耍，反复压，反复耍，反复压。对，就是，特别是之前在家里面待一个月这种，就会只会越来越胖。有一个很简单的方法让你解决这件事情，你每天早上起来先晒十五分钟太阳。万一那天下雨呢？不要摆砖了。万一天那天天下雨呢？也可以，也可以，因为因为你只要走出去，只要是白天就可以。啊，阳光是这样的。那你什么时候发现你唱歌上的天赋呢？唱歌上的天赋，我觉得，你从小就在打游戏啊，应该，你怎么会打着打着突然听到了黑怕，然后自己还插上电了，你知道吗？没有，就。我想到一个特别搞笑，奥特曼没关。对，嘉龙连麦的时候，奥特曼没关，一唱挺好听的。<笑>那旭，刚才你说的，你平时的压力又是什么呢？哦，肥胖也是其中一个点。<笑>哎呀，我觉得那个都困扰你了吗？因为我，因为我上有老下有小，这<笑>跟肥胖有啥关系？我一有这个压力，我就会吃，啊，哇，你这个我觉得好牵强哎！一想到我上有少，下有老，我吃，你想，你不想一想？我觉得旭说这个特别牵强。我每天啊，我就想，我这上有老，下有小，哎，我吃。我这上有老，下有小，哎，我吃。你肯定能看出来，我跟杰尼真的是非常爱吃饭。我还好，现在不要把人家拉进来。你知道，我给你们讲一个。算是笑话，也是个小故事啊。嗯，最后美国巡演最后一站结束的时候，他发烧了，他那两天就没出去玩。哎，然后他早上我出去玩，我说你要干嘛？我说你要什么我帮你带。他说你帮我带一个呃全家桶，一个人的那种。我全吃完了。我给他带完以后，我说他说哎我不太舒服，你就放着吧。结果我就出去买球衣去了，我最多出去了一个半小时。没了。我回台里面连吃根都没了。然后我说你不是生病了吗？他说生病跟吃饭有什么关系的？<笑>我第一次见人发烧能把全家桶吃光，然后好了嘛，补充能量了。<笑>你有没有压力？不，我从小到大就没压力，就是说这个点。说真的，小郭，我这不是，因为我不知道压力是什么东西。我反而跟大家都不一样，我我的压我没有压力，但是我有强迫症。就这件事情不完美，我就疯了啊！难怪你今天的这个摆盘呢、啊，那个筷子都是那我是极度强迫症，我真的有强迫症。有时候就是我没有压力，我就有强迫症。我感觉我的所有压力都是那种循环反复的，比如说什么压力来源于行动力差，然后因为自己没行动产生的压力让我更加没法行动啊！这个太真实了，是这样的，就是得把自己就感觉找一个契机，把自己逼着跑起来之后就再不要停下，就一直跑，才能杜绝这种压力。左哥，你呢？你的压力对，因为平时都问 rapper， 就是关于节目，其实我去年的焦虑会更大。为什么呢，左哥？当所有外界都是给你好的声音的时候，你反而会更害怕，嗯、因为你听不到那些给到你建议的不好的声音。对，就是网友他因为不知道嘛，录播是有时间差的，他会说啊，你不接受意见，你不听大家说，其实这当中有一个月的时间，你看到的时候，我们已经录到很后面了。实际我们也根据大家的很反馈，我们再去做很多的调整。嗯嗯,嗯。对，我是一个非常愿意接受大家意见的人，所以我们今天坐在一起，你们跟我说的这些东西，我都会听进去。一定是的，一定是的，而且就是说，在这个点啊，去年的时候，我作为一个 rapper， 我也其实一直会想，节目组怎么样，怎么样，就是说这个里边会不会有我看不到的东西。我这一次，我这一次换了一个角度，真的是整个导演组所有的这些人没有时间去聊那些东西，包括我们我录制的时候要把麦关掉啊，大家没有那个闲心去，就是说去做这个事情。<笑>因为他们太忙了，就是不存在。这一次我就会看到，就完全不存在。我知道，就觉得。早就明白这个点的，因为我私下和左哥有聊嘛、嗯。你包括选歌，你都会给左哥说，你说左哥，我到底选哪首歌，会对这一期节目播出或者现场大家好，他作为导演的身份会给你一个反馈吗？对对对，对，是的。其实我们的音乐导演，包括大家 P D 都会给到大家一些建议，但是最后都会说一句话是说，最终决定权在你，因为是你们在比赛，我们只能说啊，哪些东西我们可能会有一些点啊，或者这首歌传播度会怎么样啊，是会给的这些建议。所以最终就是。说。说后悔的话也是只能够怪自己，就说是。<笑>再给你一次，你应该唱《罗生门》。
，罗不了一点。<笑>我感觉罗生门，这个、罗生门好红啊，更更晚了。那我好奇，我想问一下布布，就是今年你就是身为主持在这个节目上。你觉得你就是整体的心态上，还有整个会不会也得也蛮辛苦的？因为我觉得你一直在那站着，要想很多东西。其实你看的点呀、啊、啥各方面的都得不一样一些。我觉得蛮辛苦的，真的蛮辛苦的。那个解决一些东西，但又乐在其中，乐在其中也算是一个打开了一个新的视野。是，真的我要要表扬 Bridge， 真的 Bridge， 我觉得特别特别特别。<笑>是这样子的，他其实是录到我们第四集的时候，状态是越来越好。他在一开始的时候，其实还是会有一些紧张。是的，你们是的，啊，能够看得出来，有有能有能看出来。然后他会下来跟我说，你觉得我哪些地方是有问题的？有那个的，会啊。然后他就会一条条跟你去交流，他直到录到第四期的时候，慢慢放开，慢慢的越做越好。好，我想问一下你。嗯，如果我们现在时间倒回到你还没有离开巅峰说上舞台之前的话，在这个时候有什么你觉得后悔或者没有做得更好？你甚至想把一个机会调倒回去去改变的吗？我改变的话，就是说我在队长赛的时候，我直接唱出一首《不是八不是八》，难道单押也是？<笑>我觉得是这样，就是。我现在，我我我是，如果说跟我现跟现在的我说，回到那个时候的话，我觉得我还是会这样做的，因为我已经在这一段就离开节目这一段时间，我给自己，逐渐的已经调整好心态了，我会觉得，嗯，这一切可能说就是，呃，就是会有这样一个过程，然后我我我觉得是这样，就是每一个能。能够在舞台上发光发热，然后在竞演的舞台里面赢过别人的人，他一定付出了，他一定失去了更多，他一定输过更多次，他才能够在那个舞台上发光发亮。所以我觉得这一切都是我的过程历练。所以说，我觉得接受这个结果，然后去跟自己继续较劲，然后去想办法变得更好。所以说，如果当时间倒回去的话，你是你也我也不改变，就是张子豪。对我还是要唱这首，这首是我最最爱的歌，我一定要还是要唱这首。因为我今天看了那个节目，我就觉得那个点就真的很动容，想想要争取那个点。还有一个，你你真的在给自己疯狂的，你自己在推。我们小时候选一个那个有篇文章叫《我选我》，懂我意思？选班长的时候，你你打给每一个人，每一个那个的时候，就我觉得其实要做来到巅峰 rapper 的时候这么做的时候，是一一定需要一些勇气的，懂我意思？我觉得我们不是每一个人都有。这样的勇气去打给每一个联盟，让他们这么去，我觉得我很棒。下次别哭了，不是我是没绷住。兄弟，男儿有泪不轻弹。我当时我我当时我的我是真的想就是说就是潇潇洒洒，我也挺想就是潇洒一点，就是哎，就 OK 的嘛，就也很想潇洒，但是就是突然那有一刻我是一下没绷住，我情绪就崩溃了，我就说，我如果有机会的话，我真的还是想。能比下去，能跟大家那个是真性情，那个是真 real， 那个是真黑怕。对，就那一刻我没绷住，然后就属于我们在我说一个场内啊，我们在四个人比赛的时候，嗯，我唱完这一轮，然后子豪下来，我们俩就开始聊天，然后子豪就跟我分享，他说其实他说我非常珍惜这次机会，他说可能旭哥，我跟你啊，像苏苏，你们不一样，他说你们每一年如果来的话，都有可能能来。他说我是等了好多年才等到这个机会，所以我格外重视。哇，你这么一说，我又要回到那个状态里了。他给我说那句话的时候，我当时在舞台旁边站着，我就能感觉到这个哥们儿从内心来讲，他是非常认真的。他肯定是，他是非常认真的对一件对待这件事情。我也会站在他的角度上想，如果我是那么多年才等到了这个机会，所以你说完那句话以后，我就理解你跟。舒克拦不住那首歌里面你 v e r s e 的最后一句话。其实，在现场的时候，我在 Holding Room 里面，我看到反馈，我当时会觉得是不是有点过，或者是不至于吧。但是，其实你在那一场我们俩面对面聊完以后，我理解了这个状态。其实就是越来越多的 rapper， 可能相比我们前几年出来以后，后面的节目太多了，或者人太多了，想被看到的可能性更小，或者是更难。还有好多真的，还有好多很优秀的 rapper 在这个节目还没被发现，在这个节目的名单之外排着长队在等着，想要能有一个出头的机会，真的，对，对，真的是这样。所以我觉得我一直说我很幸运，在那个那个那个名单里面，然后我能够有幸被选进来，来来来跟大家一起来来一起录这个节目。有的时候也确实有那个劲儿在，就觉得我真的等了太久了，所以我一定要好好干啊，对，嗯。等了这么久，肯定就要使劲儿。嗯，对。你今年每一期都很好，是真的。那你就看
播到今天的时候，那个你的微博里边，大家对你的评论。都艾特中国说唱巅峰对决，要复活你，要就是张呃好值得或者那个样子，我觉得那个意义，那咱就复活一个呗。左哥有比较爱听大家意见，那就复活吧。不，左哥唯一能做的就是让三十六个 rapper 最多再唱一首那个再见黑怕。<笑>那你想，我们第一次的时候，我们录了二十四首歌啦。那个太夸张了，第一次我们那个的时候，那个强度太大了。那个时候你知道，赏火在上面，他们唱那个。阳光的夏天，然后我在那里戴着眼镜是这个样子，然后我下来我都给上火到，我说上火不是其他意思，是真的都五点了，我说，啊，上火说我理解，他说不不我理解，我说我上火千你千万不要觉得是不没有任何的 disrespect 这样的东西，都五点钟了，我我那种就是说脑子脑细胞特别的那个了那一下。那一天因为太累了，我们后来庆功宴都迟到了一半人。哪有早上八点钟的庆功宴？对。<笑>那有没有可能分两天录呢？不不不，这个这个气场不能断，录制的气场是真的不能断。刚刚左哥说的这个点特别对，那个气场那个劲儿，气场不能断，气场不能断。哎、但是今今年总决赛的话，可能那个舞台没有青岛那个大了，对吧？其实差不多，差不多。那那个台太长了，二十米。<笑>那个总决赛会像去年一样，大家都到现场来吗？对，都到现场。哇，这一次录现场特别好玩。哎、哦，我们就是坐到现场，然后跟观众一起坐在那儿。对，那摄影会更累。不是，那后面的人就一直那样。天敌，天敌，天敌。哈哈哈哈哈！吃披萨，你就会。时刻有熬造型要端着的。哎，我咨询一个问题啊，就是，其实明年肯定不会再做巅峰对决这样的形式嘛。嗯，我还是挺想做下选拔的，因为你看，我们从二零年之后三年就没有做过这个新说唱的赛制了。耶耶耶耶 ，Young Star 们需要这个舞台，需要这个平台，做哥。我真的蛮想知道有没有在这三年内有有有很多左哥已经成千上万了。我觉得其实你就在网就在网易云你可以找到很多，因为我光我自己就发现了很多。哎，我们要不要到时候弄一个就是类似于像写推荐信的举荐制，给到今年的巅峰 rapper， 每个人都可以有推荐名额。可以，可以。一个吗？那我我觉得五个，五个，五个。啊 ，Bridge 推荐代表队。李佳龙推荐代表队，还有一个点，我觉得要给他们一个赛前须知的东西，就是其实他们不可能一进来就能很能习惯比赛的这种感觉，但是如果能告诉他们，他们那个方式也和我们这种有有区别的吧，就很有区别。对啊，但是还是要告诉他们，我们也是那么走过来的。对，注意事项是一定要有。对，一定要告诉他们，这样的话会更容易出。例如，你觉得是什么事项呢？比如说我们需要准备什么，我们需要干什么？你把这个条条框框稍微告诉他们一些，会出好内容，时间成本就节省了。对音乐准备周期的这个东西，很多时候在耗在这个上面，就干一些无用功的事情，耗时间。我记得我之前也是参加那种，就是很多人很多人一起去参加比赛，我最终是为了出内容、出舞台啊。因因为不说的时候，我们我们也是过去的他们，你懂我意思？现在这帮人他们也一一直在跃跃欲试，对，然后有几斤几两。我们节目上面见，当这个时候，他们又会诞生出，他们才可能说，哇，原来那那些综艺是这样录的，原来他们也有不容易的地方，原来或者是怎么样。但至少要告诉他们要需要准备什么。当时我觉得应该是，他们怎么对我们的，我们就怎么对他们。就是你，就是你，你回想一下几年前的你，要是有个人过来跟你说你要干嘛干嘛，你会听吗？那是因为我当时脑子很清晰，我已经准备好了。我就没有，杰尼。但就是对大部分的音乐人来说，我觉得就是你现在邀请个人，你跟他说你等下要干嘛干嘛，你接下来你要做好什么样他们打算。要是几年前的我，我我才不管呢，我就去。对，但是这样不出内容啊，确实没出啥内容，但就是莽。不，我觉得那个东西会诞生一种真实，真实的背后就是黑怕。但真实没有内容，这个东西就是我们为了是找内容。但是我觉得我们这两年做完对巅峰对决，我为什么说明年想做选拔的原因，是因为这些人在看到你们。对呀、啊，他们觉得这些人哇是以巅峰的 rapper 在这个舞台上竞技，他们呈现的舞台是那样的，我也想变成那样。他们需要一个机会去做这个事情。是的，对，我们太了解了。下面的兄弟们，他们一直想要起来，弄一个快乐了。到现在你看，中文说唱已经出现了看巅峰说唱的。
对决的是一帮群体，自己玩的，比如说把所谓的什么地上地下区分开了，分开了。我们不要那种东西，真真正的中文说唱其实没有什么地上地下的类似的那个区别。而且，其实我说句我自己觉得，嗯，我理解的公道话，耶耶耶，谁都想来，嗯，不来的就是怕输。那是真的，根本就是这个真的吗？真的吗？我不觉得，我觉得那帮小兄弟他们饿，他们愿意来，因为这个东西是竞技，谁都会丈量的，会丈量。有的人音乐当然不分什么好坏，对。但是在一个竞技的舞台上，你就是有强度的高低。是，有的时候你音乐好，你旋律唱的唱的再好听，就像我们刚刚聊的一样，你在那五分钟不像你在流媒体里面的反馈。如果你输了，是不是大众会给你一个 judge， 一个评判？那也许会让你这个努力变成负数。对，你还没有原来。好好的待在那里，给予你的价值多，我能懂你的意思了啊，就是降价，降价，降价，这首歌很好听啊，叫降价。我们幻想起来，一一七年的成功就在于所有的人根本不想什么东西，大家都很真实。我觉得我们第一年来的那个时候真的是莽撞且勇敢。其实身边的兄弟们也在观望，有第二年来的嘛，对吧？嗯，其实我们是最不知道会怎么。对，我们当时真的是纯纯莽。对，你那时候心态就觉得我不会失去什么，因为那时候很饿，就是你一定要找碗饭吃，有这个机会我们就去，反正有啥我们就去。对，那是最好的那个的。我到现在都记得，第一个大摇臂怼到我的脸啊，卡拍了完之后，我整个人僵固了，<笑>无法移动我的脚步。我觉得真的，这种紧张感。我当时的点就是机会到了。就是、你不紧张，哎，你跟你盖你们俩不紧张。当时我们就是为了，就是说到了，因为我爸妈就是说的，你对那些评委尊重一点，就是类似的。我然后我给我爸妈说，我说我要告诉他们，我们是真的，哦、<笑>就是说我们我们才是真的。我想法就是那样。我跟姐姐一起紧张，我们就会爆，我们要上去把他们炸了，然后就我们要把他们炸了。杰林哥，你看，如果说如果说他。如果说选手来的时候想太多，那其实就没有他们那种状态了。有没有想太多？我最记得了，在一七年的时候，那一束光打在你身上，你穿着黄颜色红黄蓝那个衣服，戴一个头套的时候，那个现场给我留下特别深的那个，因为那那首歌唱的时候，把我唱出了鸡皮疙瘩。哦，你说阿斯金尼是吧？杰尼的换气太强了。那会儿那那杰尼真的不好赢啊！我当时就那样子一直在那个的，但又一完全又没有一点嫉妒，充满了祝福，充满了祝。那是害怕，那这是我们的害怕。对对对，那份祝福是在那儿，你懂我意思？还是希望节目里面大家能多出一些好歌。对对对，不是光当下这三个月看节目。所以这个点又特别矛盾，左哥，就是说我一直都觉得巅峰舞台大家要留在这里，如果留下了一首歌的话，我们不管是那种曝光率，一首歌输了我就没玩的了，也很很矛盾。对，我也是很纠结的点。这个事情其实是一个非常矛盾的，它的点在于什么？是因为现在音乐综艺承担了很多它不应该承担的事情。我们是观察者，但我们不是音乐行业的缔造者。首先，其实两点，一个是工业体系没有原来像那样对，没有工业体系那么完整。然后第二个是因为声卡的发明，让大家变得更 home studio 了，就每个人都是可以做自己作品，很简单就能上传。是的，当然还是蛮希望说可以做回一档不比赛的，大家开开心心唱歌的节目。那就留在后年，<笑>因为明天要提拔 Young Star 嘛，真的，让他们感受一下。<笑> OK。今天也是我们下班了，巅峰最后一次录制。哇！那我就想，就是说，兄弟姐妹们有没有一个寄语送给自现在的自己，或者未来的自己，还是节目组的？对啊，我现在就是，就先送给对巅峰对决这个节目吧。对我也希望这个节目可以留下更多好听的歌，然后大家，然后比赛期间也可以开开心心的，然后信心满满的完成自己的舞台。送给自己的就是，就希望每一次舞台上的我都会越来越好，越来越自信。对，机遇一定是的，充满着祝福我们。这个巅峰对决，我觉得，嗯，我们都比到现在这个阶段了。其实大家更多的还是想把每一场自己的歌内容传达好。我也希望这个我们最后顺顺利利的，然后让大家看到我们这么多年的努力是为了什么，然后也祝中文说唱越来越好，祝中华语说唱越来越好。
，让更多人越来越热爱，让更多人听懂我们在干什么，让更多人喜欢上说唱音乐。OK， 对，所以杰尼说的这个也是做啊，作为挂机挂机，挂机挂机。作为作为一个音乐人的一个责任，就是我们必须要产出一些更优秀的作品，让大家去喜欢、去热爱这个这个文化也好，这个音乐也好。所以这个就是我我觉得我应该做的做的是大家都应该做的一个事。对，好哈，好哈，我说说两部分，一一部分是给巅峰对决，就是我觉得真的很幸运、很开心，能在这里怎么说呢？有这么一个对我来讲算是旅程吧。就是希望大家能够保持住那个状态，然后持续的输出，在台上发光发热，呃，然后有更多的观念、更多的音乐输出给热爱我们的这些朋友们，然后也希望中中文说唱会越来越好。然后另一部分是给自己，我觉得每一个结束都是一个新的开始，我们的脚步不会停下，然后我也还会继续向前走。希望大家记住我，就这样，记住我们的子豪，阿旭。嗯，我想说啊，首先这个夏天很开心，就是也算，我觉得是弥补了去年夏天遗憾。确实，去年，嗯，对我自己来说，可能也算提了一个醒。我想勉励我自己，也想勉励我一席之地的兄弟们，发挥到我们自己最好的状态、最想表达的东西，对，来完成这个夏天，不要给自己二零二三的旅程留下任何遗憾。哦，不留遗憾。加油加油加油！真的不留遗憾。啊，我说两句，我觉得就是我从这个节目一开始，从一七年到现在，对吧？那个时候二十岁，到今年也都二十五六了。这些观众们也从我最青涩的时候看到我一点一点的成长。这个过程中，我认可了自己的一步步的努力。然后呢，我觉得送给自己的就是，我觉得希望我能永远保持我的初心。然后全力以赴的走下去，我觉得这就够了。哎，真好。我我首先想送给中国说唱巅峰对决的寄语就是，这是我们很多人的家，每一个人的家。从一七年到现在，它不仅是我们参与者的家，还是很多观看者的家。他们都喜欢用那个词叫夏天，那那个夏天无疑却成为了我们的家。第二个就是我们在这一季二零二三的巅峰对决的所有的 rapper 们，能够在最后的舞台上面，就像旭说的一样，不留遗憾，把好的歌曲呈现下来。第三个点就是可以在二零二四年把这一桌子上的菜送给我们下一批的 young star 们，因为他们一定是特别饿喝，就像当年的我们渴望那个机会的人，所以一定要让他们尝一尝这个味道，那个酸甜苦辣，他们一品。就那个知道了。最后，如果要送给我自己的话，我就想说，我现在已经是一个孩子的爸爸了，然后那个就要更脚踏实地的去做好自己的那些事情，保持你的初心，一直往前面走，一直往前面踏，就是那个样子。好了，小布每次的发言讲话，都会让我想到静哥。<笑>有一点，有一点，真的，他跟靖哥讲话状态好像，真的。二十年后你就是靖哥，靖哥，中 C， 世界排名第六、第七。总导演左哥，左哥给我们今年，哎呦呦，真的是非常感谢大家，因为今年，其实已经是我们做这个说唱节目这个 IP 的第七年了。哦，已经第七年了。真的是第七年了，从一七年到现在。感慨蛮多的，你说人生有多少个七年？对、啊，这是我职业生涯里面最长的一段经历了。虽然我们不是 rapper， 我们不是在做音乐的这些人，但是我似乎我们的生命当中和中文说唱已经产生了非常紧密的勾连，没有办法脱开。对，我是觉得我们这个团队，包括爱奇艺的平台，在中文说唱的这件事情上，我们会一直走下去。嗯，我希望更多的人看见我们。不是说喜欢光光喜欢说唱的这一块群体，我是希望更多的华语乐坛的高位。为什么我说唱我们不能去顶一把？我们可以去争的。是是，对，我们可以更到更大的舞台。下班了，巅峰对决最后一期录制。
哇，决赛加油！加油加油加油！兄弟们，决赛加油！